Bu dizideki 50. şekli oluşturmak için kaç kürdan gerektiği soruluyor. Dizideki ilk 4 şekil çizilmiş. İlk şekilde kürdandan yapılmış bir ev var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kürdan kullanılmış. Yani ilk şekilde 6 kürdan var. İkinci şekilde ne olmuş? İlk şekle benziyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kürdan var ve sonra başka kürdanlar eklemişler. Görünüşe göre 1, 2, 3, 4, 5 tane daha kürdan eklenmiş. Yani 6 artı 5, 11 kürdan var. Bunu yazalım. 6 kürdan artı 5 daha eşittir 11 kürdan. Üçüncü şekle geldiğimizde ikinci şekle benziyor. Yani 11 kürdan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ikinci şekildeki gibi sonra birkaç kürdan daha eklenmiş. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha eklemişler. Her seferinde bir ev daha eklediğimizde önceki evlerle duvar paylaştığı için 5 kürdan ekliyoruz. Dizdeki üçüncü terim için ikinci şekildeki iki ev ve 11 kürdana 5 kürdan daha ekledik. 11 artı 5 de 16 etti. Dördüncü terim 16 artı 5 olacak o zaman. Bu da eşittir 21. Şimdi bu soruyu birkaç şekilde düşünebiliriz. Birden kaç fazla olduğunuzu düşünebilirsiniz. Diyelim ki dizideki eninci terimsiniz. Eninci terimseniz birden kaç fazlasınız? Eninci terimseniz birden n eksi 1 fazlasınız. Eğer kafanız karıştıysa somut bir şekilde sayılarla yapalım ki daha iyi anlayın. Şimdi eninci terim birden n eksi 1 daha büyük. Örneğin n 2 ise birden 1 fazladır değil mi? n 3 olursa birden 3 eksi 1 tane fazladır yani 2 fazladır. Birden ne kadar fazlaysanız bu sayıyı 5 ile çarparsınız. 1'den 2 fazlayız, o zaman buradaki kürdan sayısına 10 ekleriz. Burada 1'den 3 fazlayız, dolayısıyla buradaki kürdan sayısına 15 ekleyeceğiz. Buna göre, eninci terim için 1'den fazla olduğunuz sayıyı, n eksi 1'i 5 ile çarpacaksınız. Bunu ilk şekildeki kürdan sayısıyla toplayacaksınız. Çarpı 5. n eksi 1 çarpı 5 artı ilk evdeki kürdan sayısı. Bunu daha önce saymıştık, biliyorduk. 6 idi değil mi? 6 idi. Bu soruya yaklaşmanın bir yolu bu. Eğer bu karışık geliyorsa şöyle diyebilirsiniz. Buraya 4 koyarsam 1'den 3 fazlayım. Yani 4 eksi 1 eşittir 3. Öyleyse 3 çarpı 5, 15 olacak. Ve ilk şekildeki kürdan sayısına eklersiniz ve bu da 6 idi. Şimdi çoğunuzun daha kolay bulacağı bir şekilde düşünelim. Burada çizilmemiş bir terim hayal edebilirsiniz. Sıfırıncı terim. Şuraya çizeyim. Bu evin sol duvarı veya sol duvarı oluşturan kürdandır. Birinci terimde bu kürdana 5 kürdan eklediniz. İkinci terimde buna 5 kürdan ekliyorsunuz. Böyle düşünürseniz n cinsinden bir ifadeyi bulmak biraz kolaylaşır. Eninci terimdeki kürdan sayısı sıfırıncı terimdeki bir kürdan. Ve hangi terimdeyseniz o sayıyı 5 ile çarpın ve baştaki 1 kürdanla toplayın. Yani 1 artı 5 çarpı n. Böyle düşünmek bazılarınız için daha kolay olabilir. İlk şekilde 0. şekildeki 1 kürdan artı 5, 6 kürdan olacak. İfademiz 0. terim için bile doğru. Buraya 0 koyarsak 0 artı 1 eşittir 1. Dördüncü şekil için 5 çarpı 4 eşittir 20, artı 1 eşittir 21. Şimdi soruyu yanıtlayalım. Dizideki 50. şekil için gereken kürdan sayısını bulmamız gerekiyordu. n yerine o zaman 50 koyalım. 50. şekil için iki formülden istediğimizi kullanabiliriz. 1 artı 5 çarpı 50. 5 çarpı 50 eşittir 250 artı 1 eşittir 251. İstediğimiz formülü kullanabiliriz dedim çünkü sadeleştiğinde iki formül birbirine eşit olur. Bu yukarıdaki formülün şununla aynı olduğunu doğrulayalım. 
5 çarpı n eksi 1, bize 5n eksi 5 verir, öyle değil mi? 5'i dağıttık. Sonra da 6'yı toplarız. Eksi 5 artı 6 eşittir artı 1. Yani 5n artı 1 veya 1 artı 5n. İki durumda da 50. şekilde 251 kürdan buluruz.